हेलो गाइस तो लेट्स डिस्कस अबाउट प्रोडक्ट लेआउट या जिसे लाइन लेआउट भी कहा जाता है नाउ तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं प्रोडक्ट लेआउट के बारे में द लेआउट इज डिजाइन अकॉर्डिंग द ऑपरेशन रिक्वायर्ड इन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट तो हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है हमारा जो जॉब वर्क है उसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन चाहिए उसके मुताबिक उसके अनुसार जब हमने लेआउट को डिज़ाइन किया होगा तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लेआउट ओके एंड मशीन अरेंज सिक्वेंशियली इन द मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट तो एक जो पूरा सोप जो हमारे पास जो फ्लोर अवेलेबल है तो उसमें प्रोसेस वाइज हमने मशीन को सिक्वेंशियली सेट किया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये मशीन चाहिए उसके बाद वो टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद अगर सेकेंड जो प्रोसेस है उसके लिए ये मशीन चाहिए तो पूरी एक सिक्वेंस बनेगी मशीन की कि हम रो मटेरियल डाले डाले और सिक्वेंशियली हमें हमारा जॉब है वो बनता जाए और आखिर में एंड में हमारा प्रोडक्ट तैयार मिले यानी कि हम प्रोडक्ट लेआउट को डिफाइन कर सकते हैं हम इंटरव्यूअर के सामने या एग्जामिनर को जब पेपर लिखने में कि जब स्टार्टिंग पॉइंट में हमने हमारा रॉ मटेरियल डाला हमने आ, कह सकते हैं कि इंस्टॉल किया उसके बाद सारी प्रोसेस हो जाने के बाद सिक्वेंशियली हमें हमारा प्रोडक्ट या हमारा जॉब वर्क वो एक फुल आ, हाथ में मिल जाएगा हमें मिल जाएगा यानी कि उसे कहा जाता है प्रोडक्ट लेआउट ये हम याद कर रखने के लिए हम समझ सकते हैं नाउ द प्रोडक्ट लेआउट इज यूज वेन द लार्ज अमाउंट ऑफ सेम प्रोडक्ट इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड यानी कि जब भी मास प्रोडक्शन हो किसी भी कंपनी में इंडस्ट्री में तभी प्रोडक्ट लेआउट को यूज किया जाता है क्योंकि पूरी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है एक कंपोनेंट uh, बनाने के लिए जिससे मिनिमम टाइम में हमारा कंपोनेंट रेडी रहे और हम मशीन का मैक्सिमम यूटिलाइज भी कर सके तो इस तरह से हमने पूरे एक सिक्वेंशियली मशीन को सेट किया होगा तो उसका हम पूरा यूटिलाइज तभी कर सकते हैं कि जब हम हमने हमारा कोई एक ही जॉब हो और मास प्रोडक्शन के लिए हम कर सकते हैं तभी प्रोडक्ट लेआउट का यूज किया जा सकता है ना एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कोई भी एक जॉब है हमारा उसको हमने फर्स्ट ये फर्स्ट सेटअप ये टर्निंग मशीन है तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट सेटअप बनेगा उसके बाद ये दूसरा टर्निंग मशीन है तो वहाँ पर हमारा सेकंड सेटअप कंप्लीट होगा यानी कि दोनों टर्निंग ऑपरेशन है वो ये दो मशीन में होंगे उसके बाद तीसरा ऑपरेशन रहेगा उसके लिए वर्क सेंटर थ्री है वहाँ पर एक वर्टिकल मिलिंग सेंटर है वर्टिकल मिलिंग मशीन ओके तो वहाँ पर हमारा तीसरा टास्क रहेगा वो ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद हमने हमारा कंपोनेंट है उस पर कुछ डीबरिंग काम करना है कि जैसे किसी जगह पर चैम्फर वैम्फर लगानी हो कोई बर है उसे रिमूव करना है तो चौथा टास्क है हमारा फोर्थ टास्क वो है डीबरिंग का तो वो हमें कंप्लीट करना है सिक्वेंशियली उसके बाद है हमें कुछ ग्राइंडिंग प्रोसेस करनी है हमारे कंपोनेंट पर अच्छी फिनिशिंग के लिए या रफनेस के लिए तो उसके लिए हमने हमारा वर्क सेंटर है फिफ्थ वो है ग्राइंडिंग मशीन हमें हमारा कंपोनेंट पे ग्राइंडिंग करना है और उसके बाद इंस्पेक्शन या इंस्पेक्शन करने के बाद डिस्प्ले तो ये हमारा वर्क सेंटर सिक्स हम कह सकते हैं तो कुछ इस तरह से हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस को डिज़ाइन किया है कि ये सारे वर, आ, वर्क सेंटर में गुजरने के बाद हमारा कंपोनेंट रेडी रहेगा एकदम बन जाएगा यानी कि प्रोडक्ट तो इससे क्या होगा जो ये पूरा एक फ्लो यूनिडेक्शनल फ्लो बन चुका है तो इस तरह से अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो जॉब है वो जल्दी से जल्दी में कंप्लीट हो जाएगा नाउ ये हो गया हमारा प्रोडक्ट लेआउट कि हमने रो मटेरियल को स्टार्टिंग पॉइंट पर डाला फिर सारे ऑपरेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हमें आखिर में हमारा रो मटेरियल एज ए फिनिश प्रोडक्ट मिल जाएगा तो इसे कहा जाता है प्रोडक्ट लेआउट यानी कि रो मटेरियल को डाला और आखिर में हमें हमारा प्रोडक्ट मिल गया तो उसे प्रोडक्ट लेआउट कुछ इस तरह से सोचने से हमें याद रह जाएगा नाउ एडवांटेज क्या है प्रोडक्ट लेआउट के तो प्रोडक्शन इज स्मूथ एंड सिंपल क्योंकि एक बार एक बार ही हमें सेटिंग करना है एक बार हमने जब ये प्रोसेस पूरी हमने फ्लो है वो बना लिया तो एक आसानी रहेगी हमें हर रोज एक ही काम करना है तो उसमें रिपीटेबिलिटी की वजह से हमें वो सब जो ऑपरेटर है इस पूरे मशीन पे तो उन लोगों को ये सब आ जाएगा कि यही करना है इस तरह से इस तरह से फर्स्ट सेटअप में इस तरह से क्लेम करना है सेकंड में इस तरह से तो कुछ एक फ्लो बन चुका होगा 
प्रोडक्शन फ्लो इज वेल डायरेक्टेड तो एक प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन के लिए फ्लो रहेगा वो काफी अच्छा रहेगा प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इज शॉर्ट तो एक यूनिट बनाने के लिए जो प्रोडक्शन टाइम लगेगा वो कम लगेगा द प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो ड्यू टू द हाई वॉल्यूम मास प्रोडक्शन रहेगा तो मशीन का मशीन को हम यूटिलाइज कर पाएंगे और हमारा जॉब है वो मास प्रोडक्शन के कारण ही हमें जो एक यूनिट है उसकी कॉस्ट कम रहेगी ओके अगर कुछ वेरिएबल टाइप के कंपोनेंट अलग अलग मशीन पर होंगे तो उसके लिए जो सेटिंग टाइम लगेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा सारी टूलिंग बुलिंग करनी पड़ेगी बस यहाँ तो हमें क्या करना है कंपोनेंट को रख देना है एक बार फिर साइकिल स्टार्ट और ये सब कुछ रिपीटेबिलिटी वाला पूरा वर्क वर्क है यहाँ पर लेस स्किल्ड वर्कर्स कैन ऑपरेट द प्रोडक्शन सिस्टम तो यहाँ पर सिर्फ हमें क्लैम डी क्लैम की ही बारी है तो पूरा एकदम फ्लो बनता जाएगा जिससे कुछ नहीं आता वो भी ये काम कर पाएगा मटेरियल हैंडलिंग इज मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग यहाँ पर मिनिमम रहेगा यहाँ वर्क सेंटर पर एक कंपोनेंट रेडी हो चुका होगा तो उसे इस जगह पर स्टोरेज के लिए रखा जाएगा फिर जब भी यहाँ वर्क सेंटर टू में चाहिए होगा तो इसे यहाँ लगा दिया जाएगा इस तरह से पूरी प्रोसेस शुरू रहेगी मटेरियल हैंडलिंग इज मिनिमम सिंस वंस रॉ मटेरियल एंटर्स द प्रोडक्शन सिस्टम एग्जिस्ट एट ए फिनिश प्रोडक्ट यानी कि जब एक बार हमारा रॉ मटेरियल है वो इस सीक्वेंस में घुस जाएगा तो हमें लास्ट में हमारे हाथ में फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा तो इस तरह से प्रोडक्ट लेआउट को हमें याद रखना है कि इस तरह से उसे प्रोडक्ट uh, लेआउट कहा जाता है कि एक बार हमारा रॉ मटेरियल सिक्वेंस में एंटर हो जाएगा तो उसके बाद लास्ट में हमें एज ए फिनिश प्रोडक्ट ही हाथ में मिलेगा नाउ एडवांटेज के लिए प्रोडक्शन सिस्टम इज फुल्ली वेल डेवलप्ड द इंस्पेक्शन कैन बी रिड्यूस्ड कि पूरे जो हम कंपोनेंट बनाएंगे वो हर बार हम चेक नहीं करेंगे कुछ मास प्रोडक्शन में कुछ बैच हमने डिफाइन की गए हमने किया होगा कि इतने कंपोनेंट्स बन जाने के बाद हम इंस्पेक्ट इंस्पेक्शन करेंगे कुछ कुछ गलती है कि नहीं हर बार कंपोनेंट को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो पूरी एक स्टैंडर्ड प्रोसेस ही है और पता चल जाएगी लूप होल्स हमें मिल जाएंगे कि इतने कंपोनेंट्स के बाद हमारी इंसर्ट वियर हो रही है तो हमें चेंज करनी है कि नहीं करनी है वो सब कुछ एंड इजी टू मीट अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कस्टमर तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी हमें पता है कि साइकिल टाइम इतना है तो इतने समय के बाद हमारा कंपोनेंट फुल्ली एक हमें मिल जाएगा तो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार हम काम कर पाएंगे नाउ डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं कि प्रोडक्ट लेआउट का डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं सिंस द इक्विपमेंट्स आर ब्लॉक्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिस रिक्वायरमेंट ह्यूज इन्वेस्टमेंट तो इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो एक मशीन यहाँ पर इस सेटअप में इस तरह से ही काम होगा तो हर बार इक्विपमेंट्स तो चाहिए होंगे जैसे कि माइक्रोमीटर्स है तो ये डायमीटर है तो इसके लिए ये पर्टिकुलर माइक्रोमीटर चाहिए तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा कि स्पेसिफिक ये मेजरमेंट के लिए इतने इतने इंस्ट्रूमेंट चाहिए यहाँ पर कुछ अलग हो गए यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर जिस प्रम, जिस अनुसार रिक्वायरमेंट रहेगी उस, उस उसके अनुसार हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नाउ ऑल मशीन कैन नॉट बी फुली यूटिलाइज हर एक मशीन यूटिलाइज हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर मैनुअल ड्रिल एक मेरे पास अलग से अवेलेबल है बट मुझे उसकी यहाँ इस प्रोसेस में रिक्वायरमेंट नहीं है तो वह ऐसे ही पड़ा रहेगा कुछ इस तरह से हम ये लाइन समझ सकते हैं ये स्टेटमेंट इफ द वॉल्यूम ऑफ यूनिट्स रिड्यूज दैन दिस प्रोडक्ट सिस्टम इज बर्डन सम ऑफ द इंडस्ट्री कि अगर यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी कस्टमर की वो कम हो जाएगी उसके जो यूनिट्स है वो उसे कम चाहिए तो Uh, हमारा उतना प्रोडक्शन कम रहेगा तो प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण हमारे मशीन आइडल रहेंगे और उसके uh, जो हमने लोन वगैरह किया होगा तो इनडायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट है उसके हमने प्रॉफिट रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा तो ये अच्छी बात नहीं है नाउ द प्रोडक्शन सिस्टम इज लेस्ट फ्लेक्सिबल सिंस द इक्विपमेंट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो जो पूरे uh, पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही हमारे पास इक्विपमेंट रहेंगे तो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्रोडक्शन सिस्टम में वो कम रहेगी कम रह जाएगी चेंज इन द प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ मेकिंग द वोल सिस्टम ऑप्सोलेट कि हमने पूरी ये सीक्वेंस जो बनाई है वो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए बनाई है अगर कुछ 
अलग डिज़ाइन के कंपोनेंट आ जाए तो ये पूरी सिक्वेंस है वो फेल हो जाएगी क्योंकि उस कंपोनेंट के बनाने के लिए कुछ अलग सिस्टम से हमें सोचना पड़ेगा कि पहले ये ऑपरेशन रहेगा यहाँ पर जो जो है जो चक चक है या हम टूलिंग है वो वगैरह सब डिफरेंट हो जाएंगे तो पूरी ये सिस्टम जो हमने जनरेट किया है डिज़ाइन किया है प्लांट लेआउट वो ऑब्सोलेट हो जाएगा यानी कि एक गायब ही हो जाएगा ना विफ एनी मशीन स्टॉप्स देन द स्टॉप द वोल प्रोडक्शन लाइन अगर यहाँ पर ये मिलिंग मशीन है हमारा वर्क सेंटर नंबर थ्री अगर वो बंद पड़ जाएगा कुछ मेंटेनेंस में चला जाएगा तो उसके बाद की प्रोसेस रुकी ही रह जाएगी तो हम कुछ मट अलग मशीन को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो ये पूरी दिक्कत वाली बातें हो जाएगी इफ एनी मशीन स्टॉप देन स्टॉप द वोल प्रोडक्शन लाइन तो पूरी प्रोडक्शन लाइन ही खत्म हो जाएगी अगर एक भी जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगी या हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस चली जाएगी वोट एवर द प्रोडक्शन सिस्टम इज टेडियस फॉर द ऑपरेटर यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई भी एक ऑपरेटर लगा होगा तो उसे बस एक ही काम करते रहना है पूरे रात दिन जब तक वो काम करेगा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो वो आ, ये टेडियस टाइप रहेगी पूरी प्रोसेस उसके लिए बस जॉब को लगाना डिक्लेम करना फिर से लगाना डिक्लेम करना कुछ मेज़रमेंट थोड़ा बहुत हो तो ठीक है बस उसे यही करते रहना है तो वो एक टाइम आ जाएगा कि वो थक जाएगा कुछ इस तरह से तो ये सारी बातें और हम ये समझा पाएंगे यहाँ पर जो ये रॉ मटेरियल है एक बार सीक्वेंस में चला जाएगा रॉ मटेरियल हमारा तो फर्स्ट प्रोसेस सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ने सिक्स उसके बाद हमें हमारे पास हमारे हाथ में फिनिश प्रोडक्ट ही फिनिश गुड ही आ जाएगा उसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए यहाँ पर प्रोसेस पूरी प्रोसेस दिखाई गई है और ये प्रोडक्ट ले है प्रोडक्ट ले हम कैसे ये याद रख सकते कि प्रोडक्ट ले क्या होता है एक बार हमने रॉ मटेरियल को स्टार्टिंग पॉइंट पे हमारी सीक्वेंस है उसमें एंटर करवा दिया तो उसके बाद पूरी सीक्वेंस के बाद हमें हमारा फिनिश प्रोडक्ट ही हाथ में मिलेगा प्रोडक्ट बी के लिए ही कुछ इस तरह से एक फर्स्ट वर्क सेंटर पर जाएगा सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरह से पूरी प्रोसेस होने के बाद हमें हमारा प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट ही हमें हाथ में मिलेगा तो इस तरह से पूरी ये प्रोडक्ट लेआउट की बातें हैं